السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا عشق شيوخ ويا الباب الحادي والثلاثة هذا الباب تكون نهاية الجزء الأول أتمنى من عندكم وأتمنى يزيد تفاعلكم على هذه الرواية هاي الرواية طويلة أكثر من جزء بها شخصيات متغيرة أكثر من جزء تتكون من ثلاثة أجزاء هذا نهاية الجزء الأول أشوف تفاعلكم وتعليقاتكم إذا تردون حتى أكمل الجزء الثاني منها والثالث إذا تحبونها نكملها وإذا ما تحبونها على مود نبني بقصة جديدة من منكم التفاعل وتحبون هذه القصة نكمل القصة أسد مرة الفاتحة وكانت يومين بس حسيت سنتين ما صدقت يلا تخلص أسماء آه آه يا أبو العيون السود يا أبو الطول الحلو شلون قدر وشالك التابوت آخ يا وليلي أريج حسن حسن أريج أريج أخذني على زينب أبو أسد بويا أنتي بالعدة ما يصير هريج بويا سيف راح بعد انا ما اعرف زينب لوحدها انا رايحه للمستشفى اسد انا وصلت قومي امه ويانا وام اريج هم اريج اي شمس راحت اريج واسد وامي ظلت ويا ظليت ويا اسماء الله يصبرها شلون قلبها ملشوم نايمه بالفراش وبس تصيح على سيف والشيخ علي مدنق راسه وانا قاعده ابكي وام ساره وساره والاء كانوا ويانا خطيه قامن بالفاتحه ويبشن حسن اخ اخ سابا حسن كافي لا تقهر روحك حسن باوعت لها وقمت رحت لامي شلون صارت امي شمس بعدها مثل ما هي حسن ابكي يما قولي يا الله بالجنه تلاقي على الباب ينتظرك اسماء اه حسن ابو سيدك يما روح جيب سيف حسن غطيت وجهي بيدي وابكي اسماء هذا وليدي اريده وابكي حسن آه شمس كافي حسن روح من هنا حسن قمت هريج وصلنا المستشفى كنت متلهف متلهفة على مود اشوفها زينب دخلت عليها كانت نايمة وجهها مصفر والدكتورة عدها قربت عليها بستها براسها همست بذنها وعدك راح انتبه عليك وعلى اطفال سيف وابشي كله على مود سيف اسد يما انا بالسيارة وانت بدين شي دقي عليا ام اسد ماشي يما اسد نزلت تحت انتظرهم وشغلت الغمانة بسيارة صارت دموعي تنزل وحدها ام اريج صارت الساعة بالسبعة المساء وزينب جاها الطلق زينب اه يما راح اموتن من الوجع اريج ابكي عليها كلش متاذيه زينب يا ربي خلصوني من هذا الوجع اريج زينب انا وياك قولي يا الله زينب ابكي سيف سيف الدكتور راح تنزل للعمليات جهزوها زينب ابكي سيف سيف كان لازم تكون وياي ولا تدق جايين لد... ولادك جايين للدنيا دون اب شنو ذنبهم يصيروا ايتام وهم ببطني سيف اريج ابكي يا ربي صبرني وابكي يا رب ام اسد جهزت زينب بالقوه ولبستها ملابس مع العمليه وانا ابكي جو اخذوها العمليه ظلينا وياها حتى وصلت للمصعد حتى الله يقومك بالسلامه يما ام اريج من واحد قعدت ابكي ام اريج ان شاء الله يقوم بالسلامة ادعي لها يوم ما ادعي لها. اسد من عرفت زينب راح تولد رجعت للمستشفى بس ظليت واقف برا الغرفة. شفتها من اخذوها للمصعد هنا بشيت مثل النسوان حرامات لو شاف اولاده طول عمره يتمنى يشوف ابنه. بيدي اخ خابرت الشمس الو شمس ها اسد اسد شلون صارت خالتي؟ اسد اخ يا اسد حالتها مثل ما هي. اسد زينب بالعمليات على مود الولادة ادعوا لها. شمس صدق يا ربي زينب راح تولد راح تولد. سابة الله يقومها بالسلامة ام حسام. ويلي عليها اسد ماشي شمس بعدين احكي وياك شمس ماشي رحت عند اسماء خالت زينب راح تولد احفاد جايين للدنيا اولاد سيف جايين اسماء اه يا وليدي سيف يما رد علي شمس ابكي طلع برا عمي زينب تولد ابو اسد ابكي كنا ننتظر هذا اليوم بفارق الصبر الصبر باعش صار زينب ان شاء الله اولاد سيف يلمون مكانه حسن شمس انا رايح شمس وين حسن رايح للمستشفى سلام شمس الله وياك سارة سلام شمس شمس والاء شمس الاء وسارة سارة امي راح تظل بس انا والاء لازم نرجع على مود حسام وابوي شمس اي الله وياكن الاء نمين شمس ايش قد طيوبة انت شمس ابتسمت بوجهين وراحن الشيخ علي طلع فوق الغرفته مكسوره بحيل ام حسام شمس حمل اكل على مود اسماء شمس اي امرج خاله ام حسام رحت اتوضى على مود اصلي شمس حميت الاكل وصبيت له سمع صوت الباب انفتح باوعت ماكو احد غريب رجعت اكمل صب اخذت الاكل لاسماء وكانت الصدمه حسن اسد شلون صار اسد بعدها ما طلعت الله يقومها يا رب
حسن قعدنا انا واسد الواحد نتت في خويا اه اسد اه احكي يا حسن حسن سيف حكى وياي من كان بالدوام كان بالدوام قال زينب واريج شلون انا ضحكت حكيت لاخويا لا تخاف انا وياهن وبعدين اطفالك انتظرهم انا اكثر منك تدري ايش قال وابكي قال هسه يلا تحيت اسد اوف الله لا يسامحك السوا سامح السوا حسن ابكي اريج طولت كلش ام اريج ان شاء الله تطلع سالمه اسد شفتهم جابوها حسن اجت حسن ومحنا بباوع عليها خطيه اريج ابكي اباوع عليها كانت تصيح بصوت ناصي سيف سيف من البنج مال العمليه اسد دكتوره شلون صارت الدكتور الحمد لله صحتها زينه بس صارت عندها نزيف هواي من تطلع من المستشفى تنتبهون عليها اسد الحمد لله اريج الاطفال الدكتوره تضحك الغريب انه ان نموهم مكتمل وبعد ما ناخذ زينب الغرفه نشوفونهم ان شاء الله حسن الحمد لله اريج ابكي الصار لو كان موجود كان يتحسب على الطفل اه ام اسد يما الخاطر والله كافي ادري صعبه والله صعبه بس يما صيري قويه زينب بحاجتك هسه هذول اولاد الشهيد اولاد الشهيد فخر انه يما اريج ابكي ام اريج ضميتها وانا ابكي صارت تشهق بحضني حسن انا رايح احكي لابوي وامي اسد اي يلا بساع دقت موبايلي شمس الو اسد ها شمس الصاير شمس فدوى الحقي لقيني اسماء ما اعرف وينها اسد شنو أس شمس ابكي تعال بساعة ما اقدر احكي الشيخ علي اسد لا لا تحكي له حسن صاير اسد اسد تعال وياي رحت للسيارة حسن فهمني شكو اسد امك طلعت من البيت حسن شنو امي وشلون اسد خلنا نوصل للبيت دقيت على رائد والشباب الو رائد ها خويا اسد اسمعني زين ما اريد احد يعرف الشيخة اسماء طلعت من البيت دور عليها بساعة رائد يا رب هسه ندور عليها اسد وصلت للبيت شمس قاعدة على الباب تبكي شمس شمس اسد وين راحت حسن وين كنتي عنها أم حسام يوم كانت تصب بالأكل وأنا كنت أصلي شمس أبكي فدوة لقيها أسد إذا صار لها شي ما أتحمل فدوة وأبكي أسد طلعنا أنا وحسن افترينا بشوارع ماكو أثر حسن يا ربي ما أقدر بعد وينها وينك يما رجعي فدوة أسد راح نلقاها رائد ألو أسد ها صار رائد لقيناها لقيناها أسد أسد ها شلون هي رائد الحمد لله أنا جاي أسد لا أنا جاي وين أنتو رائد بالشارع ال... اسد يلا حسن لقوها حسن الحمد لله يلا اسد بساع اسد من وصلنا حسن كانت امي بشعرها لابسه عبايه سوداء وكلها تفاو اسماء سيف يما انا جايه بس ما اندل وينك يما احكي لي ما اندل يما الطريق كلش ظلمه حسن من شفتها ظليت واقف بمكاني اسد تعالي خالتي تعالي خذتها للسياره وشكرت رائد وشباب رائد خويا هذا واجبنا اسد من شنا بالسيارة حسن ما حكى شي حسن خوي الحمد لله مرت على خير حسن اي مرت مرت اسد وصلنا للبيت من شافتها شمس ركضت عليها شمس ابشي الحمد لله ردي رديتي سالمة اسد شمس شوفي ايش تحتاج شمس اي تعالي خالتي اخذتها للحمام سبحتها ولبستها ومشطت شعرها ومسحت دموعها كافي قعدتها عند حسن واسد ورحت حمية الاكل واكلت كانت مثل الطفل أم حسام هيك تعوفينا خيا والله قلبي صار نار عليك أسد بعد شي وصار والحمد لله ردت سالمة أم أسد مر يومين وإحنا بالمستشفى وبعدنا وبعدين طلعنا أريج ما مصدقة الأطفال طلعوا كلش حلوين طالعين السيف ما رجعنا للبيت شمس الحمد لله ما شاء الله يخبلون شو راح نسميهم أسد بعد هذا الشي أريج وزينب زينب أريج أنتي احكي أريج الله يرحمه سيف كان رايد يسمي علي ومحمد زينب عاشت هاي الاسامي علي ومحمد اسد حملتهم بيدي ايش قد حلوين صاروا يبكون فوق انطيتهم الاريج صار الكل يضحك حسن يضحك ايش راح تسوي من تجي بنتك ها شمس اضحك كنا نضحك بعدين اسماء طلعت من الغرفه اسماء باوعت الاطفال حسن هاتش ما ذول اولاد سيف اسماء عيوني غرقت بالدموع صديق يما حسن اي يما خذيهم اسماء اضحك وابكي ايش قد يشبهون سيف حسن ايام ما يشبهون سيف أس... هنا ردت روحي باوعوا الولاد سيف ام اسد الاي الحمد لله الشيخ علي بويا اسد اسد ها بويا الشيخ علي بويا تروح هسه توزع ذبايح للكل اريدهم يعرفون بحفادنا اسد تامر بويا طلعت واجى وياي رائد والشباب رائد اي شيخنا اسد ما انسى معروفك وياي رائد هاي شنو الحكي شيخنا تستاهل كل الخير انت ابو العداله
اليوم اقدر من ردة حبيبتي اللي كانوا يردون ينطوها فصلية هسعدها ثلاثة اطفال اسعد يضحك الله يساعدك على طول رائد وانت هم شغلة بعد ما يوف ستة شهور شمس اسد اسد شنو شمس قوم شوف اسيل ليش تبكي اسيل اسد انا نايم روحي انتي شمس والله تعبانة قوم اسد اوف من نج قايم قوم شفتها تبكي ها ابو يشبيس تبكي ها طالع لامك شمس ترى سامعة اسد اضحك باوعي شلون سكتت اروح في دول عيونك الزرق بويا شمس والعيون امها هم اسد سكتي يلا شمس من اقوم اراويك اسد سامع امك شو تقول ها لا تصيرين مثل هتخوف شمس اسد اسد خلاص سكتت زينب اريج يلا بساعة الحليب اريج جاية جاية زينب هش يمه اريج وصل الحليب زينب اضحك شلون سكتتو اريج اي والله حسن دخلت عليهم بواعة الطفل بحضن اريج فد واروح لعلاوي اريج حسن هذا محمد حسن اروح لك فدوى محمد واي اسماء احفادي شبعوا شبعوا ها ام اسد تضحك الله يحفظهم يا رب شمس من قمت على الشباي حسيت بدوخة اسد شمس شبيج شمس ما عرفت تعبانة اسد انتظريني عندي شغلة واجي نزلت تحت شفت حسن قاعد حسن حسن ها اسد اخذ شمس للطبيب على مود عندي شغل حسن ايه هسه لو سي شمس يلا شمس لبست وخليت اسيل عند امي الحمد لله البيت امتلى فرحة من الاطفال حسن اخذتها للدكتور الدكتور يضحك كل الخيام ان شاء الله حامل شمس شنو حسن خرب يومك شمس لحكتي اضحك حس شمس حسن هش حسن اضحك والله لقيت سيرة عليك شمس بس شلون صدق وكح صاير حسن قوموا يلا وصلنا للبيت ام اسد هاي يما شلون صرت ايش بيها حسن حسن يضحك الحمد لله يما شموسه زينه بس طلعت حامل شمس من قال هيك طلع كلهم باعوا مصدوع علي مصدومين بعدين ضحكوا اسماء تضحك ام اسد الحمد لله هاج بوسه يما حسن وانا يما غير طلعت حامل شمس من قال هيك متنا من الضحك حسن خلني ادق على اسد هلا اسد ها حسن طمني شلون صارت حسن لا كلش خايف اضحك اسد ايش صاير حسن شموسه حامل اسد ها حامل حسن اي حامل تعال البيت حتى تحصل بوسه من امي يلا ام اسد تضحك اريج اجى ابوي علي ها هنا ما الك شي ما يصير تظلين هنا اريج بس بويا انا ما اريد ابو اريج شنو تظلين هنا انا بويا ش... بعدك بشبابك تنسين سيف مع الوقت وتتزوجين اريد شنو انا ما اتزوج بويا سيف وزوجي وغيره محرم علي بعدين الاطفال سيف هنا انا ابو اريج بس مو اطفالك هم ضرتك اختهم انت هسه صرتي غريبة عليهم اريج اموت وما اتزوج طلعت برا ابكي شيخ اسد شيخ اسد اسد خيتي اريج قولي اريج ابكي يريد ياخذني وياه يريد يزوجني اسد بالله شنو انا احترمك لان انت بعمر ابوي شلون تحكي هيك هام يا اريج عبرنا ومرتخوني شلون تريد تاخذها هس ها ابو اسد بعدين البنيه اجت للبيت عروس وما تطلع منه الا بجنازه ابو اريج علي البنيه خلصت عدتها صارت غريبه عنكم هيك الدين يحكي وما يصير الشيخ علي ادري بكلامك بس البنيه ما تريد تروح من هنا ابو اريج شنو هسه تحكي لا تطلع بروحه هالحكي وما ينصرف عندي لبنية صارت غريبة عنكم لو هنا أطفال لو إلها أطفال أحكي بعدين كنا قلنا أسد ما تتزوج بعدين لو قلنا أسد متزوج وحسن ما يصير أدري بيك شيخ وتعرف بالأصول الشيخ علي ساكت حسن أنا عقد عليها اليوم قبل باكر أسد شنو أريج من قال هيك ضليت جامدة بمكاني أبو أريج ما أصدق إلا أسد حسن إيش تحكي حسن أعرف شو أسوي أخوي روح جيب الشيخ هسه أبو أريج إي يلا دقيت للشيوخ وما عارف إجوا على مود يشهدوا أنا مثل مثل حسن ما حصل رجال ومعروف وابن أخوته أسماء إيش سويت أنت شلون تسوي هيك تتزوج مرت أخوك حسن يوم كافي صعدت فوق لقيت أريج تبكي أريج أريج انقلع برا إيش سويت ها لو أحكي أصلا ما أحد يرد علي حسن سمعيني بالأول أريج ما أريج أريج ما أريد ما توقعت هيك شي تكون أري حسن أريج أنا ما باوى عليك إلا أختي الثانية سيف قبل لا يموت وصاني بيج أنا ما هعقد عليك قدام الناس بس بالحقيقة الظالمين مرت سيف أنا أخوك مو أكثر لو ما سويت هيك شي كان أخذك أبوك لأن مع حق كان تزوجتي غصبا عليك أنا أريد أحافظ عليك مو أكثر وطلعت برا أريج كلش ندمت يا ريت سمعتك حسن إجا الشيخ وعقد عليها بعدين راح ابوها ابو اسد هم اليوم 
رفعت راسي حسن بويا انتم كلكم سمعوني اريج الظلمة سيف سويت هيك انا مود احافظ عليها اسد والنعم من اخويا الشيخ علي عشت يا اولاد الشيخ دائما رافعين راسي سارة ربي والله احبه شلون هيك شي سوى وابجي شلون تزوج اريج الاء وابجي كافي حبيبتي لا تقهرين روحك سارة ابجي النوب هسه يريد ابوك يزوجني وابجي ما اريد الاء اخ حظي يا خيتي وابجي سارة مستحيل اتزوج والله اذبح روحي الا لا خي استهدي بالله سارة مر الوقت والكل نام قمت بوعت على روحي بالماي لبس ملابسي وانهزمت حسن طبعا مرت ايام على سالفتي انا اريج تحاول تجنب تشوفني بس انا سويت هيك على مو السيف اريج ما عرفت انام علي ينام يمي ومحمد عد زينب لزمت الفون مالتي رحت على محاضرة سيف دزيت رسالة سيف شلونك شفت شلون تأذيت بدونك انا مشتاقت لك حيل وانت رد علي بعدين باوعت اخر ظهور السيف شوكت شهقت وابكي قمت على الحمام واغسلت وجهي وسمعت صوت الباب منو هذا جاي بهالوقت نزلت تحت لقيت حسن هم مصدوم مثلي فتح الباب كانت سارة حسن سارة سارة اي سارة اريج لك شو تسوين هنا والوحدة صاير شي سارة باوعت الحسن وانا ابكي يردوني اتزوج وانا احبك احبك حسن ظليت صافن بوجهي سارة انت عايش هنا بقلبي اريدك انا الحب يراد لزلم وانا عن الف زلمة احبك وما تتزوجني الا خلهم يذبحوني حسن تخبلتي انتي هسا اوصلك وما احد يعرف بالسالفة سارة عوفني ما اريد اريد على صياحة قعد الكل اسماء سارة شو تسوين هنا حسن انا احب حسن سارة انا احب حسن ابو اسد بو يعيب هالحكي رجعوها لهلا قبل ما يحسون سارة ما ارجع حسن اذا ما تريدني انا رايحة بس اوعدك اوعدك اطلع جنازة مو عروس اسماء لك سارة يما عيب شبيك انتي مو لو اخويا يدري يذبحك ويدفنونك بمكان عشان ينقلعي من قدامي سارة اي حسن كافي بويا ردها البيت اهلها رحت لغرفتي قعدت اريج عادي حسن اريج تعالي اريج حسن نتزوجها حسن شنو اريج هي تحبك درجة تخلت عن روحها مو مثل ورد عافتك من اول مصيبة وبعدين تزوجت وصار عندها طفل وانت هنا بعد بعد تبكي على حبك الها بابا باوع زين سارة كانت تحبك من زمان هي تخلت عن روحها وعلى مودك تقول اموتا على مودك ولا اروح لغيرك يوم الخطبة بيها ما اجت يمكن بيومها ماتت الف موته ويوم الحادث مالتك ضلت وياك بس انت بعدتها عنك يوم المات سيف وقفت وياك وهس انت عدها اهم من روحها لا صار لها شي انت المسؤول تكون انت قلت إن انت اختي وانا اعرف مصلحتك اطلع برا وقول اريدها حسن كلام اريج كان صدمة عليا فعلا هذا هو الحب ذكرت كلام سارة الحب يراد لزلم طلعت برا وكنت وكلهم يباوعون علي روح روح لبتك روحي لبيتك بات باكر جاي اطلبك سارة تحكي صدق حسن اي بس رجعي لبيتك سارة اذا تضحك علي احرق روحي والله حسن بعيد الشر عن روحك اسد والله يا حسن صاير مغامرات اريج رجعت رجعت سارة لبيتها وفعلا راح وطلبوها ثاني يوم خطبها بس ما سوى حفلة ما قبل سارة اضحك ما مصدقة روحي حسن يضحك لا صدقي سارة اموت بيك شمس صار عندي اسيل وسيف اسد حنين علي وكل شي غار من سيف يقول لي تحبينه اكثر مني واضحك امي دائما بصفي بعدها وبعد لساني مثل ما هو يو الطويل اخر شي سمعت عن ايهاب راح لبنان ويا اصدقاء ما اعرف شي عنه شي صارت حياة حياتي اسد واسيل وسيف اما بالنسبه لزينب هي كانت مخلصه خلصت بكر وبعدين رجعت كملت دراسه على مدصي معلمه التهت بالشغل واطفالها وصار عندها صديقات هواي اما اسد اسد اليوم شفت لليوم شمس تصيح لي بزونه صرت ابو سيف بالنسبه لعلي ومحمد هم يصيحوا لي بابا ما فارقهم ابد عن سيف واسيل بعدني شيخ العش لقبي ابو العداله هيك الناس تقول اسماء اسماء دنيتي ولاد سيف احبهم كلش وبعدني انا وام اسد مقاوم بس مو مثل قبل ابو اسد طبعا انا حاليا اظل بالبيت لو اروح ويا اسد احيانا اولادي كل زين وانا افتخر بهم عندي شهيد وعندي شيخ العداله اسد وابني الضابط حسن كلهم فخر لي وبنتي اسيل الله يرحمها وهم بنتي حياه من يوم ما تزوجت اخابرها مرات وعايشة برا ام اسد علي ومحمد وسيف واسيل واجا قيس هما ملو البيت فرحة والحمد لله نقدر نتغلب على الحزن ونعيش بس ما ننسى 
الله اختبار صبرنا والحمد لله هسه حياتنا اهم حلوه سابا بعد الصاف على العريس كان يريدني اتزوج اختي الاء والحمد لله كلش فرحانه وعدها بني اما عن حسن فهو حياتي احب حيل ومن تزوجنا كان عرسنا يخبط وتاكدت انه يحبني هواي صار عندنا ولد سماه قيس نسخه من عن حسن مثل الاخدوده حسن عايش احلى حياه صدق سارة يعني الفرح والحب نسيت كل الماضي وياها الجنة مالتي وهي والطفل صحيح لازم أحكي لكم شمس هم حامل أدري بيها بزونة أريج اليوم أباع على آخر صوري ويا سيف واشتم هدومه ومن النام أخلي دشداشة مالته أحضنها وأنام أحس بعد وياي ما فارقة خيالي علي ومحمد أنا أربيهم وتعلقت بيهم على مو زينة بتكون بالدوام اليوم أدزن رسائل السيف كل ليلة لعل يجي يوم ألقاه يرد شمس كنت حامل بس سقط وهم ثاني مرة سقط بس الحمد لله سيف وأسيل ولادي يقبلون ويكفي عشق الشيخ أسد إلي نهاية الجزء الأول كانت الرواية تحكي عن قصة أكثر من شخص يعني كل شخص منفصل سيف وأريج وزينب أسد وشمس حسن وسارة وورد الشيخ علي وأسماء وليلى أسيل وجاسر حياة أمها أصدقاء سيف جماعتهم رواية واحدة تتحدث عن الحب والموت والفراق والعادات والتقاليد والشهداء وعلاقة الأخوة والسحر والضرائب والأطفال والظلم والتضحية والصبر واللجوء مع شكري للكاتبة ملاك حسين أتمنى وأنتظركم بالتعليقات على التفاعل وأشوف تفاعلكم وتعليقاتكم راح أتابعها كلها على مود أن الجزء الثاني من الرواية عشق الشيوخ.